Today we are here at the College of TCTVI, Training Centers of for the Teachers of Visually Impaired and NIPVT. We are here to meet the faculty of NIPVT and TCTVI, Dr. K. Srinivas Reddy, who is the great lecturer in this college. He has completed his PhD on visual impairment. So let's hear his views and thoughts about the visually impaired persons. Hi, sir. Hi. Very good afternoon. Very good afternoon. So, hope you are doing good. Yes. Thank yeah. you. Thank you. Uh, actually, I would like to know how your journey has started uh, in this uh, blind field. Sure, I will explain. You said, I am not going to be in the field of crowd. I am not going to be in the field of crowd. నేను హైదరాబాద్లో ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నానో అక్కడ ఒక బ్లైండ్ కాలనీ ఉంది ఎస్పీ ఆర్మీస్ అంటారు శివమ్మ పాపిరెడ్డి హిల్స్ అని ఒక బ్లైండ్ కాలనీ ఉంది ఆ బ్లైండ్ కాలనీలో ఒక వంద మంది వరకు అక్కడ గృహాలు ఉన్నాయి సపరేట్గా దాంట్లో బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళు ఉండడం కొన్ని కుటుంబాలలో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా విజువల్ ఇంపైర్మెంట్లో పెట్టడం సో వీళ్ళను గమనించడం జరిగింది అంటే తల్లిదండ్రులు విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ తర్వాత కూడా పిల్లలకు కూడా అందరితో వచ్చింది మరి ఆ ఫ్యామిలీ ఇంత క్రైసిస్లో ఉంటుంది అనే విషయం మనకు తెలుసు సో వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి అసలు పిల్లలు బ్లైండ్ అయితే అంటే ఈ మోడ్రన్ టెక్నాలజీ టైంలో కూడా పిల్లలు అందరితో పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి మనం ఏమన్నా చేయొచ్చా అనేటటువంటిది సర్చ్ చేశాను అప్పుడు మనం ఇప్పుడు కూర్చున్నటువంటి కళాశాలనే ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఫర్ ది టీచర్స్ ఆఫ్ విజువల్ ఎంపైర్మెంట్ అంటాం కదా అదే కళాశాలలో నేను ఇక్కడ విద్యార్థిగా చేరడం ఇది మొదటి కారణం రెండవది ఏంటంటే నా బాల్యమిత్రుడు ప్రొఫెసర్ వి శ్రీనివాసులు గారు మీ ఇద్దరు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక యాడ్ చూస్తాను ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అందుల కోసం ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కళాశాల ఒక నిలబడుతుంది సో ఇక్కడ చేరితే తొందరగా ఉద్యోగాలు వస్తాయని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో రెండవ కారణం ఇది అంటే దీన్ని విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి ఈ రెండు కారణాలు అనేది ముఖ్యం అంటే తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుందేమో అనే ఒక ఆశ రెండవది ఈ విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్కు వాళ్ళ విద్యా విధానం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకొని వాళ్ళకు సేవ చేయాలనే దృక్పథం కూడా ఉంది కాబట్టి గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి భగవంతుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు విజువల్ ఛాలెంజ్ వాళ్ళకు సర్వే చేసేటటువంటి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ యాజ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ పిహెచ్డి ఆన్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ రైట్ సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఆర్ ది థాట్స్ ఆన్ ది కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ విజువల్ ఇంపైర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హౌ విల్ యూ సజెస్ట్ ఇంప్రూవ్ దెమ్ Just uh, recently I completed my PhD, just uh, August 1st uh, I awarded my PhD. My topic is the uh, role of technology in education and employability for children with visual impairment. So like Vidya Udyoga, Shasta Sangeetika Parignana, I will tell you about this topic. Really, the topic is very important. Really, you can find out the same results in that day. అసలు విజువల్ దాన్ని చూసిన తర్వాత నేను ఏమనుకున్నానంటే విజువల్లీ ఛాలెంజ్కి అసలు బ్యారియర్స్ ఏ లేవు అని చెప్పొచ్చు యాజ్ పర్ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి ట్వంటీ వన్ డిసబిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో ట్వంటీ వన్ డిసబిలిటీలో విజువల్లీ ఛాలెంజ్కి అయితే జీరో బ్యారియర్స్ అని చెప్పగలండి ఎప్పుడు జీరో బ్యారియర్స్ అంటే వెన్ వీ ప్రొవైడ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వాళ్ళ యొక్క విద్యా విధానంలో శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తామో అప్పుడు వాళ్ళకి బ్యారియర్స్ లేవు వాళ్ళ బ్యారియర్ అంటూ ఏంటి అంటే వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు సరి అయినటువంటి సౌకర్యాలు లేకపోవడం క్వాలిటీ టీచర్స్ లేకపోవడం ఈ టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోవడమే ప్రధానమైనటువంటి బ్యారియర్ అట్లాగే తల్లిదండ్రులు అజాగ్రత్తగా ఉండి స్కూల్కి పంపించకపోవడం ఇంకొక బ్యారియర్ కాబట్టి టెక్నాలజీ ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే అసలు ఇప్పుడు మనకు ఎంత టెక్నాలజీ ఉన్నది ఎన్ని స్క్రీన్ రీడర్స్ ఉన్నాయి ఎంత లార్జ్ ప్రింట్లు అంటే మనం 
స్క్రీన్ ని ఎన్లార్జ్ చేసి చదువుకునేటటువంటి లో విజన్ వాళ్ళ కోసం ఎంత టెక్నాలజీ ఉంది దీని ద్వారా మనకు ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చు మనం ఎక్సెప్ట్ మనం మెడిసిన్ లో సర్జన్ తప్ప మిగతా అన్ని రంగాల్లో రాణించవచ్చు మనం సివిల్ సర్వెంట్స్ కావచ్చు మనకు అలాగే మనం ఒక ఐటీ సెక్టార్లోకి వెళ్ళొచ్చు మనం ఎంఎన్సీ కంపెనీలో వర్క్ చేయొచ్చు మనకు బ్యారియరే లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉపయోగించుకోవాలి అది చాలా పాఠశాలలో లేదు ఈరోజు కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ నేను చెప్పడం ఏంటంటే కొద్దిమంది ఉపాధ్యాయులు కూడా దీని గురించి అవగాహన లేకపోవడం ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోవడం లేదా పరికరాలు ఉంటే వాటిని వాడుకలో లేకపోవడం సో ఇవి అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు ఈ విజువల్లీ ఛాలెంజెడ్ స్టూడెంట్స్ కోసం అవసరమైనటువంటి టెక్నాలజికల్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇది కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటిది అందరి విద్యార్థులు దీన్ని అఫోర్డ్ చేయలేకపోవచ్చు కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి ఫ్రీగా ఇవ్వగలరు కానీ సో దాని ద్వారా అట్లాగే ఈ టెక్నాలజీని బోధించేటటువంటి టీచర్స్ని కూడా రిక్రూట్ చేయాలి సో ఇవి చేసినప్పుడు సో తప్పనిసరిగా మీరు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ బ్యారియర్ అనేది నేను మా పిహెచ్డీలో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇది కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయట్లేదు ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ జీరో సో ఇది ఒక బ్యారియర్గా ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని సెన్సిటైజ్ చేసి ప్రతి పాఠశాలలో కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే ముఖ్యంగా మనం సో సెకండరీ స్టేజ్ వరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే సో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా సో దీన్ని ఇంప్లై చేసుకొని వాళ్ళకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఏ సబ్జెక్ట్లోనైనా వాళ్ళు చదువుకోవడానికి వెసులుబాటు ఉంది ఇప్పుడు మనకు తెలుసు అదర్ డిజర్వెంట్ ఇంకా కొన్ని లాంగ్వేజ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మనకేమి ఎగ్జామ్షన్ అక్కర్లేదు వీ డోంట్ వాట్ ఎనీ ఎగ్జామ్షన్స్ జస్ట్ వీ నీడ్ ఆపర్చునిటీస్ we need some technological devices when we are pursuing our education system so dan dwara mana so nen government kuda copy chesesi kuna thesis ni kuda oka book rupamlo nen print chesi so publish cheyalane anukuntunnanu so chaala mandi kada upayogapadutundani kuda anukuntunnanu nen kuda inka further em cheyali so inka konni barriers untayi vala konni mukhyanga entante mana october 15th ane white cane day దాన్ని ఈరోజు కూడా మనం చాలామంది దృష్టిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని వైట్ కేర్ యూజ్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే డిజబిలిటీ బయటపడుతుంది కొంత షైగా ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ అది చాలా అవసరం ఊరు ఉపయోగించడం చాలా అవసరం కర్ర లేకుండా ప్రమాదం జరుగుతుంది ప్రాణాల మీదకే వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం కర్ర కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకేదన్నా డివైసెస్ మనం ఉపయోగిస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా వచ్చాయి గ్యాజెట్స్ వచ్చాయి మనం మనం ఆప్టికల్స్లోనే ఒక చిన్న మైక్రో కెమెరా పెట్టుకొని కూడా నడుచుకుంటూ పోవచ్చు లేదా కొన్ని నావిగేషన్ షూస్ వచ్చాయి నావిగేటింగ్ నావిగేషన్ క్యాప్స్ వచ్చాయి ఇలాంటి కొన్ని డివైసెస్ ఉన్నాయి కానీ ఎదుటి వ్యక్తికి తెలియదు మనం విజువల్లీ ఛాలెంజ్ అనే విషయం ఎదుటి వ్యక్తికి తెలియదు కాబట్టి అది తెలిసే విధంగా మన డిజబిలిటీని చూసి అంటే మన దగ్గర అవేర్నెస్ లేదు ముఖ్యంగా ఇక్కడ నార్మల్ సొసైటీకి దృష్టిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల పట్ల అవేర్నెస్ లేకపోవడం అబ్రాడ్లో డెవలప్ కంట్రీస్ అబ్రాడ్ డెవలప్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడా కేన్ టెక్నిక్స్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉపయోగిస్తున్నారు మన దగ్గర కేవలం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే అవగాహన ఉంది ఇంకా కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మొబిలిటీలో కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఈ కరను రీప్లేస్ చేసేటటువంటి ఏమైనా చేయగలిగితే బాగుంటుంది అని ఒక ఆశ సో ముఖ్యంగా మనం నేను అందరికీ ఒక అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే విజువలీ ఛాలెంజెడ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కావచ్చు నా అప్పీల్ ఏంటంటే మనం ఫ్యూచర్లో మన గోల్స్ అచీవ్ కావాలి అంటే ఒకటే ఏంటది అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా మనం అచీవ్ కావడం అనేది కష్టం కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు పాఠశాలలు ఓపెన్ చేశాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు సాధారణ విద్యార్థులను పంపినట్టుగానే పాఠశాలకు పంపించండి వాళ్ళు విద్యావంతులు అవుతారు వాళ్ళు గోల్స్ అచీవ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద వెపన్ అని చెప్పొచ్చు మనం రెండవది ఏంటి అంటే బ్లైండ్నెస్ వచ్చింది అని మాత్రం ఎప్పుడు మనం ఆలోచన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం బ్లైండ్నెస్ అనేది అసలు ఒక బ్యారియరే కాదు ఒక ఆటంకమే కాదు వ్యక్తి ఎదుగుదలకు పెద్ద ఆటంకం కాదు విజన్ను రీప్లేస్ చేయడానికి చాలా మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి 
మన ముందున్న మొబైలే మనకు పీడిఎఫ్ రీడర్ రూపంలో లేదా మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ కూడా చదివిపెట్టేటటువంటి టెక్నాలజీ దానికి అడిషనల్గా ఖర్చు లేకుండా ఉన్నాయి మన కదా కాబట్టి మనం ఏంటంటే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవాలి దెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి మూడోది ఏంటంటే అసలు మనకు నాకొక్కరికే వచ్చింది ప్రాబ్లము ఎవరికి లేదు అని అంటే మనం పాస్ట్ గురి గతం గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించుకుంటడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి మన ప్రజెన్స్లో ఉండాలి దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అదృష్టం మీద మాత్రం ఆధారపడుతుంది చాలామంది అనుకుంటారు మనకు బ్లైట్ సర్టిఫికెట్ ఉంది నాకు క్యాస్ట్ ఉంది దాని ద్వారా ఉద్యోగాలు వస్తాయి నేను ఎక్కువ వెళ్తాను లేదు ఎప్పుడు కూడా అదృష్టం మీద ఆధారపడదు హార్డ్ వర్క్ మీద ఆధారపడాలి సో ఇది నా అపీల్ అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయండి ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అందుకోవాలి దెన్ బ్లైండ్ అనేది ఒక పెద్ద లాస్ నేను ఏం చేయలేను లేదా నా ఫ్యామిలీకి నేను ఏ రకంగా ఉపయోగపడనే థాట్ అనేది తీసేయండి మీరు అన్నీ చేయగలరు ఒక నార్మల్ వ్యక్తి కన్నా ఎక్కువగా మనం చేయగలం అది నిరూపించినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి సో ఈ వీటి విషయాల పట్ల మనం కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అలాగే సొసైటీ నుంచి మనకు చాలా నీడీ ఉన్నది మనం సొసైటీని అర్థం చేసుకొని సో సొసైటీకి ద్వారా మనం నేర్చుకునేటటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మనం మింగిలి కావాలి మనం ఐసోలేటెడ్గా ఉంటే మాత్రం మనకు అవకాశాలు రాదు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి డెఫినెట్గా మనం ఏ గోల్ అయితే సెట్ చేసుకున్నామో సో దాన్ని మనం అచీవ్ అవుతాం బట్ టైం మాత్రం యూటిలైజేషన్ టైం యూటిలైజేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టైం యూటిలైజ్ చేయండి దెన్ ఎడ్యుకేట్ కండి దెన్ మనకున్న ప్రాబ్లం అనేది మైల్డ్ అని చెప్పగలను నేనైతే వన్ పర్సెంట్ కూడా కాదని చెప్పగలను సో ఉన్న బ్యారియర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం టెక్నాలజీ ద్వారా అధిగమించాలి కాబట్టి సో ఈ రకంగా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకు మన కుటుంబానికి మనం చదువుకున్నటువంటి విద్యా సంస్థకు సమాజానికి అలాగే రాజకీయాల్లో రాణించి మనం ఎంతో మందికి సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ మెసేజెస్ అండ్ యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్యూరింగ్ యువర్ జర్నీ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఫర్ దాట్ అండ్ డెఫినెట్లీ యాజ్ ఫర్ యువర్ వర్క్స్ డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ రీచ్ ఆన్ ది స్కై అండ్ షో టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్